সাথী এক অর্থে ধর্ম যুদ্ধ শুরু হয়েছে একদিকে একদিকে ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুত্ববাদী মনুবাদীরা যারা এই দেশের মানুষকে কৃতদাস বানাতে চায় সিএ এনআরসি ইম্পিয়ার করে সস্তা শ্রমিক তৈরি করতে চায় তাদের রক্ত নিয়ে বিক্রি করতে চায় আর অন্যদিকে গোটা ভারতবাসী অন্যদিকে ভারতের হিন্দু মুসলমান জৈন খ্রিস্টান বৌদ্ধ গত তিন দিন ধরে দিল্লিতে যে ঘটনা ঘটছে এই ঘটনা আর্য বলা মনার্যের যুদ্ধ আর্যরা হিন্দুত্ববাদীরা মনুবাদীরা দেশের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে সেই যুদ্ধে বলি হচ্ছে আপনার আমার ভাইরা আমাদের মুসলিম ভাইরা তাদের মসজিদ ভেঙে খান খান করে দিচ্ছে তাদের বিশ্বাস আঘাত করছে তাদের গুলি করছে তাদের হত্যা করছে বাইরে থেকে গুন্ডা বাহিনী আর এস এস বাহিনীরা এসে এভাবেই তারা আমাদের দেশকে কবজা করতে চাইছে বন্ধু দেখুন বিপদের দিনে বন্ধু চেনা যায় আজ এই হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান প্রকৃত বন্ধু কারা আর সিএর যে প্রায় পঞ্চাশ ষাট কোটি মানুষকে কৃতদাস করবে তার বিরুদ্ধে লড়াই করে মুসলমান ভাইরা রক্ত দিচ্ছে মুসলমান মা বোনেরা রক্ত দিচ্ছে তারা খোদার কাছে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছে মানুষের মঙ্গল ভারতবর্ষের মঙ্গল হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতির মঙ্গল অক্ষুদ্র রাখার জন্য তারা তারা প্রাণ দিচ্ছে একবার ভাবুন তো চোখের সামনে তাদের যে বিশ্বাসকে ধুলিশ্বাস করে দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে অসংখ্য মসজিদকে পুড়িয়ে দিচ্ছে ভেঙে দিচ্ছে গুলি করছে মেরে শেষ করে দিচ্ছে কিন্তু তবু তারা বুক দিয়ে আগলে রেখেছে হিন্দু ধর্ম ধর্মাবলম্বীদের মন্দির একটা মন্দিরকে স্পর্শ করতে দেয়নি গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে হিন্দু মুসলমান আর দাঙ্গা কোনো ছড়াতে দেয়নি এটা কোনো দাঙ্গা নয় যদি আজ যদি ভারতবর্ষের এটা উনিশশো সাতচল্লিশ সাল হতো তাহলে কিন্তু দেশ ভাগ হতো না আজ যদি উনিশশো সাতচল্লিশ সাল হতো গ্রেটার ক্যালকাটা কিলিং তৈরি করে আর এস এস ভারতবর্ষকে যে ভাগ করেছিল সেই ভাগ আজ হতে দিত না আজ এনআরসি বিরোধী যে মুভমেন্ট সিএ বিরোধী যে মুভমেন্ট শাহিনবাগ যে পথ দেখিয়েছে বাংলা যে এনআরসির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পথ দেখিয়েছে সেই পথে মানুষের চেতনা ফিরে এসেছে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান জৈন পার্সি সমস্ত শুদ্ধ মানুষরা জৈন অনার্য মানুষরা এক আজ এক হয়ে গেছে কিন্তু দিল্লিতে যে ভয়াবহ ঘটনা ঘটছে যেভাবে আমাদের মুসলিম ধর্মাবলম্বী ভাইদের হত্যা করছে খুন করছে মারছে অত্যাচার করছে আমরা ধিক্কার জানাই আসুন আমরা হাতে হাত মিলিয়ে বলি তারা যেভাবে লড়াই করে সমস্ত উৎপাদ হিন্দু ভাইদের বাঁচানোর চেষ্টা করছে আপনারা যারা হিন্দু ভাই আপনারা ঘর থেকে বেরিয়ে আসুন আপনারা বুঝুন আপনারা জানুন যে দেখুন কিভাবে ওরা শিক্ষা দিল কিভাবে শিক্ষা দিল এটা হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা নয় এই লড়াই অনার্য ভার্সেস আর্যদের যুদ্ধ শুরু করলো আর্যরা অনার্যরা মার খাচ্ছে অনার্যরা প্রাণ দিচ্ছে রক্ত দিচ্ছে তাই হিন্দু ভাইদের কাছে উদ্বাস্ত ভাইদের কাছে আমাদের অনুরোধ আপনারা আর ঘুমিয়ে থেকেন না আপনারা ঘর থেকে বেরিয়ে আসুন আপনারা সিএ আইনটা দেখুন এই যে সিএ আইন এই আইনে একজন নাগরিকত্ব পাবে না এই যে এনপিআর কয়েকদিনের মধ্যে হবে উনিশশো দু হাজার তিনে এই হিন্দুত্ববাদী অটল বিহারী বাজপেয়ী এবং 
বিজেপি যে আইন করেছে সেই আইনে উল্লেখ করে দিয়েছে উনিশশো সালের পরে যারা এই ভারতবর্ষে এসেছেন যারা দেশভাবে বলি হয়ে এসেছেন যারা ছিন্নমূল হয়ে এসেছেন যারা প্রকৃত ভারতবাসী যারা যাদের বাপ ঠাকুরদা এই দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছে তারা সকলেই অবৈধ অনুপ্রবেশকারী তাদের ধরার জন্য তাদের কৃতদাস বানানোর জন্য এই সিএ আইন তৈরি হয়েছে আর ওই দু হাজার তিনের আইনের চোদ্দোর ক ধারায় লিখেছে যারা বৈধ নাগরিক তাদের জন্য একটা তালিকা তৈরি হবে এনআরসি এবং যারা বৈধ তাদেরকে সিটিজেনশিপ কার্ড দেয়া হবে বন্ধু ভারতবর্ষে এই ভয়াবহ দিন কোনোদিন আসেনি এই হিন্দু এই যে সত্যিকার প্রকৃত নাগরিক কারা কারা আটচল্লিশের পরে এসছে বাংলাদেশি তাদের ধরার জন্যই যে রাস্তা যে পন্থা সেটাই এনপিআর এনপিআরের মধ্যে লিখে দিতে হবে বাবার জন্মস্থান কোথায় মায়ের জন্মস্থান কোথায় কোন দেশে সেই দেশে এখন কি নাম ধরা যাক উনিশশো তিরিশ সালে কারো বাবার জন্ম হয়েছিল ভারতবর্ষে মানে তখনকার ঢাকাতে কিন্তু আজকে সেটা ঢাকা লেখা যাবে না সেখানে বাংলাদেশ লিখতে হবে আর বাংলাদেশ লেখা পেলেই তাকে সরকার বলবে তোমার সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেট দাও বলবে সাতাশি সালের পরে কারো জন্ম হলে বলবে তোমার বাপ মায়ের মধ্যে একজনের ভারতের জন্মের নাগরিকত্ব সার্টিফিকেট দেখাও দু হাজার পর জন্ম হলে বলবে বাবা মা উভয়েই ভারতের জন্মের সার্টিফিকেট দেখাও না হলে ধরা পড়ে যাবে বন্ধু এই ভারতবর্ষে এনপিআর সম্ভব নয় যে দেশের রাশি ভাগ মানুষ খেতে পায় না যে দেশের মানুষ এখনও বেশিরভাগ মানুষ টিপ ছাপ দেয় যে দেশের মানুষ নিজে একটা ফর্ম ফিল আপ করতে পারবে না অন্যের ওপর নির্ভর করে কি করে তার নাগরিকত্ব প্রমাণ করবে আমাদের দেশের আদিবাসী মন্দিবাসী দরিদ্র মানুষ যাযাবর ফুটপাথবাসী দরিদ্র যাদের কাগজ নেই বানমুন্নায় হারিয়ে গেছে আর এই ভারতবর্ষের মানুষ আমরা আমরা কাগজ বিশ্বাস করি না আমরা বিশ্বাস করি বিশ্বাসের ওপর মানুষ জন্ম জন্মান্তর ধরে ভারতবর্ষ আছে কোনো নথি রাখেনি তাই এপার বাংলার মানুষ এ ভারতবর্ষের মানুষ আটচল্লিশ সালের আগে দলিল দেখাতে পারবে না তাই বিজেপি আর এস এসের এই হিন্দু রাষ্ট্র করা ব্রাহ্মণ্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ঐশ্বর্য রাষ্ট্র করার যে চেষ্টা এই চেষ্টার মধ্যে দিয়ে আজ নরেন্দ্র মোদী অমিত শাহরা ভয় পেয়ে গেছে তারা দেখেছে কিছুতেই এই মানুষকে এনআরসি এনপিআর করে কৃতদাস বানানো যাবে না তাই তারা ভয়ে পিছিয়ে আসছে তাই পিছিয়ে আসছে বলে তারা শেষ কামড় মেরেছে হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা লাগিয়ে দেওয়ার জন্য কিন্তু বন্ধু এই দাঙ্গা আর কোনোদিন লাগবে না এখন ভারতবর্ষের পঁচাশি মানুষ এক হয়ে গেছে আমরা অনার্য এক এক প্রাণ আদিবাসী দলিত এবং মুসলিম মানে সংখ্যালঘু ভাইরা এক আর যে দিল্লির দিকে তাকিয়ে দেখুন দিল্লির সে ভাইদের পাশে দাঁড়ান ভগবানের কাছে প্রার্থনা করুন আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন যারা ভগবান আল্লাহকে শ্রদ্ধা করেন বিশ্বাস করুন বলুন তারা যেন আরও সহ্য ক্ষমতা দেখাতে পারে ওই মা বোনরা যেন আরও সহ্য দেখাতে পারে তারা যে মুসলিম ভাইরা যে অঙ্গীকার করেছে প্রাণ দেব রক্তের শেষ বিন্দু থাকতেও ভারতবর্ষকে অখণ্ড হতে দেবো না হিন্দু ভাইদের ক্ষতি হতে দেবো না তাদেরকে সকল সকল মেলে তাদের পাশে দাঁড়ান এবং এই বিজেপিকে চিনে নিন আমার এই সিএ বইটা সি এর বিরুদ্ধে সি এতে চার কোটি বাঙালি নিধন এই বইটার মধ্যে আইনগুলো আছে এই বইয়ের মধ্যে সিএ আইন আছে এই বইয়ের মধ্যে পাসপোর্ট অ্যাক্ট আছে এই বইটার মধ্যে জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটির রিপোর্ট আছে এই বইটার মধ্যে বিজেপিরই ইশতেহার আছে যাতে লেখা বোঝা যাবে একজন নাগরিকত্ব পাবে না এইগুলো আপনারা পিডিএফ সংগ্রহ করুন দরকারে আমাদের ফোন করুন কিনতে হবে না পয়সা না থাকলে আপনারা পিডিএফ ছড়িয়ে দিন প্রত্যেকের কাছে মোবাইলে থাকুক এবং এই ভয়াবহ বিপদের হাত থেকে আপনারা এখন হিন্দুত্ববাদীদের হাত থেকে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের হাত থেকে আর এস এস বিজেপির হাত থেকে ভারতবর্ষকে বাঁচান আপনার সবাই এগিয়ে আসুন আজ আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে আপনাদেরও বুক ভেঙে যাচ্ছে দিল্লির মানুষগুলোকে বাঁচান এই আমার শেষ অনুরোধ আপনাদের কাছে